நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த வீடியோக்கு கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டா நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புதிய வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடன் பார்க்க முடியும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்பன் தமிழா போன வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் அண்ட் கன்க்ளூஷன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ஆன்சர் பண்ணும் பண்ணணும் சக்ஸஸ் கனாட் பி அச்சீவ் வித்தவுட் ஹார்ட் ஒர்க் எவரி ஹார்ட் ஒர்க் பர்சன் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் எவரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கு இதுதான் வந்து ரெண்டு கன்க்ளூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ் கனாட் பி அச்சீவ் வித்தவுட் ஹார்ட் ஒர்க்கு இதுக்கான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எவரி ஹார்ட் ஒர்க் பர்சன் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆக முடியாது எவரி சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் இஸ் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இதுதான் வந்து கரெக்டு ஆப்ஷன் பி ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ இஸ் ஃபாலோஸ் ஏன் அப்படின்ட்டா சக்ஸஸ் பண்ணுறவங்களா ஹார்ட் ஒர்க்னு சொல்ல முடியும் ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா சக்ஸஸ் பண்ண முடியுமான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க சக்ஸஸ் கனாட் அச்சீவ் வித்தவுட் ஹார்ட் ஒர்க்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே கீழே ஆன்சர் பண்ணுறதுனால இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் பி ஒன்லி கன்க்ளூஷன் டூ இஸ் ஃபாலோஸ் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டுறேன்னு தெரில ஹிந்தியில் இருக்குது ஸோ ஆனால் ஆக்சுவலாக அதில் இப்போ ஆன்சர் வச்சு பார்க்கும்போது இது வந்து மோடு அதான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே மோடு தான் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இது வந்து அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ரெண்டு டைம் ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஆனால் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் வந்து அதிகமாக ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னால சி ஆப்ஷன் சி இது வந்து மோடு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஓகே ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பசில் பசில் வந்து கேட்குறாங்க சாரா பிஜேயில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங்கில் மூணுலேருந்து நாலு பசில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ எல்லா பசிலுக்குமே வந்து ரெண்டு மார்க்கு ஒரு மார்க் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் பசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து பசில்ஸ் வந்து ஆர்ஆர்பியில் வந்து ரீசனிங் செக்ஷனில் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சின்ன சின்ன பசில்ஸ் தான் ரொம்ப பெருசு கிடையாது ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்கான்னு பார்ப்போம் தர்ஆர் ஏ சிக்ஸ் ஃப்ளாட்ஸ் ஆன் ஏ ஃப்ளோர் இன் டூ ரோஸ் அவுட் ஆஃப் திஸ் த்ரீ ஆர் நார்த் ஃபேசிங் அண்ட் அதர் த்ரீ ஆர் சவுத் ஃபேசிங் ஃப்ளாட்ஸ் த ஃப்ளாட்ஸ் ஆர் ஃப்ளாட்ஸ் ஆர் டு பி அலோட்டட் அமாங்கஸ்ட் அருண் பிஸ்வாயத் சித்ரா தெரக் ஈவன் அண்ட் ஃபாத்திமா பிஸ்வாயத் கெட்ஸ் நார்த் ஃபேசிங் ஃப்ளாட் இஸ் நாட் நெக்ஸ்ட் டு திரக் திரக் அண்ட் ஃபாத்திமா கெட் டயனலி ஆப்போசிட் ஃப்ளாட்ஸ் சித்ரா இஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஃபாத்திமா அண்ட் கெட்ஸ் சவுத் ஃபேசிங் ஃப்ளாட் ஈவன் கெட்ஸ் நார்த் ஃபேசிங் ஃப்ளாட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆக்சுவலாக என்னென்னா மொத்தம் வந்து ஆறு ஃப்ளாட்ஸ் இருக்குது ஒரு ஃப்ளோரில் வந்து ஆறு ஃப்ளாட்ஸ் இருக்குது ஒரே ஃப்ளோர் தான் அதில் ஆறு ஃப்ளாட்ஸ் இருக்குது அது வந்து ரெண்டு ரூபா பிடிச்சிருக்காங்க அந்த ரெண்டு ரூபா எப்படின்னா நார்த்து சவுத்துன்னு ரெண்டாக வந்து ரெண்டு ஆறு ஆறு ஃப்ளாட்டாக மூணு மூணு ஃப்ளாட்டாக இருக்குது நார்த்தில் மூணு நார்த்து பார்த்து மூணு வடக்கு பார்த்து மூணு தெற்கு பார்த்து மூணு மாதிரி இருக்குது அவுட் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ தெர் ஆர் த்ரீ ஆர் நார்த் ஃபேசிங் அண்ட் அதர் த்ரீ ஆர் சவுத் ஃபேசிங் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதான் வடக்கு பார்த்து தெற்கு பார்த்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஃப்ளாட்லாம் வந்து இந்த ஆறு பேருக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க இதில் வந்து பிஸ்வாயத் அப்படிங்கிறவர் வந்து நார்த் ஃபேசிங் ஃப்ளாட்டில் இருக்கார் அவர் வந்து தீபக் தீரக் தீரக் கூட பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டூனால் அடுத்து இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தீரக் அண்ட் ஃபாத்திமா டயனாலே ஆப்போசிட் ஃப்ளாட்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்போ வந்து அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இது வந்து ஸோ மேலே போட்டிருக்க எல்லாமே வந்து சவுத் ஃபேசிங் ஃப்ளாட் கீழே போட்டிருக்க எல்லாமே நார்த் ஃபேசிங் ஃப்ளாட் ஸோ இங்கே வந்து சித்ரா இஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஃபாத்திமான்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கெட்ஸ் சவுத் ஃபேசிங் ஃப்ளாட்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ வந்து ஃபாத்திமாவும் சவுத் ஃபேசிங் ஃப்ளாட்ஸ் தான் ஸோ அப்போ வந்து ஃபாத்திமா வந்து ஏதோ ஒரு டைனிங்லாம் வந்து போட்டுருவோம் அடுத்து திரக்கு வந்து அதே மாதிரி போட்டோம் ஓகே ஸோ இதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா பிஸ்வா பிஸ்வாஜத் சொல்லியிருக்காங்களா பிஸ்வாஜத் வந்து நார்த் ஃபேசிங் அண்ட் திரக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ பிஸ்வாஜத் இங்கே தான் வரும் ஏன்னா பிஸ்வாஜத் வந்து திரக் பக்கத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் சித்ரா இஸ் நெக்ஸ்ட் டு ஃபாத்திமான்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ
கரெக்டான ஆப்ஷன் ஈவன் அண்ட் சித்ரா ஆப்ஷன் சி அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் காம்பினேஷன் கெட் சவுத் ஃபேஸிங் ஃபிளாட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சவுத் ஃபேஸிங் அப்படிங்கும்போது ஃபாத்திமா சித்ரா அருண் இதுதான் சவுத் ஃபேஸிங் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைம் அண்ட் ஒர்க் பேஸ் பண்ண ஒரு கேள்வி தேர்ட்டி மேன் ஒர்க்கிங் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் எ டே கேன் டூ யூ டாஸ்க் இன் சிக்ஸ்டின் டேஸ் அண்ட் ஹவு மெனி டேஸ் வில் ஃபார்ட்டி மேன் ஒர்க்கிங் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எ டே டூ த சேம் ஒர்க்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க முப்பது பேர் வந்து அஞ்சு மணி நேரம் வந்து செஞ்சு பதினாறு நாள் ஒரு வேலையை முடிக்கிறாங்க அதே வேலையை நாற்பது மேன் வந்து ஆறு மணி நேரத்தில் செஞ்சு எவ்வளோ நாள் முடிப்பாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ஒர்க்கை வந்து சொல்லவே இல்லை ரெண்டு ஈக்குவல்ட்டாங்க ஸோ ஒர்க்கு வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொஃபஷனல் அப்படிங்கனால இங்கே அதை பார்த்து தேவையில்லை டைரெக்டாக வந்து பறிக்கிறதெல்லாம் எப்படின்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து போட்டிருக்க பிளேலிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவாக புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட்டி மேன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் செய்கிறாங்க பதினாறு நாளில் வேலைக்கு முடிக்கிறாங்க டாஸ்க் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு சேம் இது வந்து ஃபார்ட்டி மேன் ஆறு மணி நேரம் செஞ்சால் எத்தனை நாளில் முடிப்பாங்க டி ஓகே டி டூ ஆக்சுவலாக ஸோ அதை வந்து டேரெக்டாக அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஜீரோ ஜீரோ போயிடும் ஸோ நாலு அடிச்சிங்கன்னா நான் நாங்கள் பதினாறு ஓகே ஸோ இங்கே மூணு அடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு ஸோ இரஞ்சு பத்து அப்படிங்கிறது இதுக்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் ஸோ டி டூ எவ்வளோ நாளாக வந்து நாற்பது மேன் ஆறு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா பத்து நாளில் வந்து முடிச்சிடுவாங்க ஆப்ஷன் பி ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டடி த ஃபாலோவிங் டேபிள் ஆன்சர் த கொஸ்டின் பேஸ் ஆன் இட் பில்லோ இஸ் த ஹவுஸ் கால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் தௌசண்ட் ருபீஸ் பெர் ஆனம் சொல்லியிருக்காங்க வீட்டு செலவுகளுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஒரு டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் அஞ்சு வருஷத்துக்கான செலவுகள் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க க்ரோசரி ரெண்ட் லீசர் இஎம்ஐ டேக்ஸஸ்னு அஞ்சு கேட்டகரியாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்னென்னா வாட் இஸ் த டோட்டல் ஹவுஸ் கால் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் த இயர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டை வந்து கூட்டிகிட்டு அதை வந்து தௌசண்டால் கன்வெர்ட் பண்ணேன் ஏன்னா வந்து கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாயிண்டில் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்டு தௌசண்டுக்கு வந்து எடுக்கணும் ஸோ நாற்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் இருபது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு என்ன வரும்னா நாற்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் பதினாலு எவ்வளோ வரும்னா அறுபது ஸோ இங்கே ஒரு பதினேழு இருக்குது டேக்ஸஸில் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்பது வரும் சரியா அப்போ ஏழு ரெண்டு ஒம்பது ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழு ஒன்று எட்டு 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 புள்ளி எண்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது வந்து நீங்கள் தௌசண்டால் பெருக்குனீங்க அப்படின்னா என்ன வரும்னா எயிட்டி நைன் நைன் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு ஜீரோ வரும் இல்லையா எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறது இதுக்கான ஆப்ஷன் ஸோ இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது தான் இங்கே கரெக்டான ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இதில் வந்து இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பஸில் இல்லைன்னா டி கேட்டாங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் இஎம்ஐ ஃபார்ம் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் க்ரோஸ்ரி ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டின் கேட்குறாங்க இஎம்ஐக்கு ஏற்பட்ட செலவு வந்து எத்தனை சதவீதம் வந்து க்ரோசரி அதாவது அந்த அணிகலன்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய செலவு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை வந்து பர்சன்டேஜ் பண்ணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் க்ரோ இஎம்ஐ என்ன அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே இதை வந்துட்டு க்ரோசரி வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு பர்சன்டேஜ் போட்டீங்க அப்படின்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரம் அடிச்சு போடுவீங்க நான் வந்து டேரெக்டாகவே போடுவேன் ஸோ அது எப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ போட்டு பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி டூ போட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தி நாலு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு போட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வரும் ஸோ நாலு அஞ்சு இருபது ஸோ ரெண்டு வரும் ஸோ நாலு ரெண்டு எட்டு அப்படின்னா பன்னெண்டு வரும் ஸோ இருபஞ்சி பத்து அப்படிங்கும்போது ரெண்டு வரும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்படிங்கும்போது பதினாறு ஸோ மூவஞ்சு பதினஞ்சு பதினாலு புள்ளி ரெண்டு மூணு வந்துருச்சு ஓகே ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஆவரேஜ் ஸ்பெண்டிங் ஆஃப் லேசியர் பர் என்ன கேட்டிருக்காங்க லேசியர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாத்தையும் கூட்டி வந்து ஸோ அஞ்சால் வாக்கணும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்படிங்கும்போது அஞ்சால் வாக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு தசம் தலுக்கெல்லாம் கூட்டிடுங்க கூட்ட
ஸோ அடுத்து ஒரு ஜீரோ போட்டுட்டு நாலஞ்சு இருபது ஓகே அது முப்பத்தஞ்சு புள்ளி ரெண்டு வரதுனால ஸோ தௌசண்ட் அப்படிங்கள நமக்கு வந்து இரநூறு வரும் முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி இரநூறு வரும் ஸோ அதை வந்து அஞ்சால் பண்ணிங்கன்னா ஏழாயிரத்தி நாற்பது ஆப்ஷன் ஏ அப்படிங்கிறது நீங்கள் வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே ஆப்ஷன் ஏதாவது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் போட்டலாம் 